Olá galera, bem-vindos a mais um Almanac nessa tarde de sábado, onde nós falamos sobre mídia, cinema, internet, televisão, videogame, tudo aquilo que você gosta, mas trazendo à luz a palavra de Deus. O meu nome é Igor Sicarini, sou líder do Ministério J5 aqui na Igreja Batista da Lagoinha e hoje no Almanac nós vamos falar sobre um herói muito famoso também, que é o Homem de Ferro. Vem comigo. Homem de Ferro foi criado em 1963 por Stan Lee e Don Hack para Marvel Comics e sua primeira aparição foi na revista Tales of Suspense, número 39. A história original, Tony Stark, aos 15 anos se forma em engenharia elétrica, aos 19 ele faz mestrado e doutorado em física e engenharia elétrica e aos 21 anos, quando o pai morre, ele herda a fortuna do pai e se torna um jovem bilionário. E aí o que acontece? 21 anos, muito moço, jovem, cheio de dinheiro, ele se torna um bilionário excêntrico e mulherengo. Tony Stark foi inspirado na figura real do milionário excêntrico chamado Howard Hughes. Para quem não conhece, é aquele filme do Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio chamado o aviador. Na história original do Homem de Ferro, se passa na Guerra do Vietnã. Tony Stark, que é o bilionário, ele provê armas para o exército americano. E o que acontece? Numa dessas demonstrações, ele é atingido por uma granada e os gestilhaços da granada atingem o seu peito. E aí ele é capturado pelo terrorista vietnamita chamado Wong Chu, que o força a construir uma arma poderosa para ele. Aí o que acontece? O Tony Stark tem poucos dias de vida e ao invés dele construir essa arma poderosa, com a ajuda de um professor que também estava capturado no acampamento vietnamita, ele constrói o dispositivo que funciona como imã e fica segurando esses estilhaços para não atingir o coração. E além disso, para escapar, porque ele sabia que tão logo ele terminasse essa arma ele ia ser morto, ele constrói a primeira armadura do Homem de Ferro. Com a ajuda desse professor que morre, ele escapa do, do campo vietnamita e volta para os Estados Unidos. Quando ele volta para os Estados Unidos, para não despertar a atenção e a curiosidade, que a, a sociedade começa a conhecer o Homem de Ferro, o Tony Stark espalha os boatos de que o Homem de Ferro é o guarda-costas dele. As únicas pessoas que sabem da identidade secreta é o motorista dele, o Happy Hogan, e a secretária, a Pepper Potts. Nos quadrinhos, a Pepper Potts tem uma participação muito pequena, logo no começo da, da fase do Homem de Ferro, ela tem um caso romântico com o Tony, só que o Tony, por uns problemas que eu vou falar daqui a pouco, ele acaba terminando esse namoro e ela se apaixona por quem? Pelo motorista Happy Hogan, os dois se casam e aí os dois nunca mais são vistos nas histórias em quadrinhos. A Pepper Potts só volta por causa do filme do Homem de Ferro que foi lançado em 2008, e aí Consequentemente, ela volta para os quadrinhos agora. O Tony Stark, nos quadrinhos, ele é levado à falência, ele perde todo o dinheiro pelo rival dele chamado Obadiah Stane. Obadiah Stane é aquele personagem que eles usaram no primeiro filme, o criador do Monge de Ferro. Pois é, ele leva o Tony Stark à falência, Tony Stark pira o cabeção e aí dá uns supapos lá na Pepper Potts, é por isso que eles terminam o romance. A Pepper Potts se apaixona pelo motorista, sai fora dos quadrinhos e aí o Tony Stark se afunda no alcoolismo. Problema, doença que o segue até hoje, vira e mexe, essa questão da doença do alcoolismo volta nos quadrinhos e assombra Tony Stark. Pra quem não sabe, O Homem de Ferro foi o primeiro filme da Marvel Entertainment, independente dos grandes estúdios. Por quê? Porque a Marvel queria ter controle de toda a criação para não fazer besteiras igual fizeram anteriormente com outros personagens dela. O papel do Tony Stark, do Homem de Ferro, foi disputado por atores famosos como Nicolas Cage e o Tom Cruise. Mas no final, o diretor John Favreau decidiu por Robert Downey Jr. O filme Homem de Ferro salvou duas carreiras. Uma do Homem de Ferro nos quadrinhos, que a vendagem dos quadrinhos estava indo muito mal. E a outra foi a carreira do ator Robert Downey Jr., 
que também além de, de que era alcoólatra, era viciado em cocaína. Então ele antes do Homem de Ferro estava fazendo só pequenas participações em filmes e ao ser escolhido ele voltou a ser esse grande astro de Hollywood. Apesar do carisma e do talento do ator Robert Downey Jr. que elevou o personagem do Homem de Ferro né, ao estrelato, se você parar para analisar, o personagem Homem de Ferro e ou o Tony Stark não é modelo, não é referência para ninguém. Por quê? Porque o personagem ele é farrista, mulherengo, fanfarrão, excêntrico, inconsequente, não mede as consequências às vezes dos seus atos, mas tudo isso com o pretexto de que? De que a armadura se resolve, dá tudo certo no final. A figura do anti-herói hoje ela é muito cultuada entre os jovens. O que é o anti-herói? É o camarada que passa por cima de certos valores da sua moral para atingir um fim específico. Isso realmente atrai, mas que infelizmente o Homem de Ferro não pode ser modelo para ninguém, não pode. Galera, a verdadeira armadura que nós temos que usar é aquela que está lá na Bíblia em Efésios 6. É a armadura de Efésios, que é o quê? Você vai colocar o seu capacete da salvação, a coraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do adversário, do inimigo e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a verdadeira armadura que nós devemos usar todos os dias. Valeu? E aí, gostaram? Essa foi mais uma sugestão que vocês enviaram pelo, por e-mail. E eu sou líder do Ministério J5. Quer conhecer um pouquinho mais do nosso ministério? O nosso mangá que nós produzimos? Acesse o nosso site, j5mangá.com.br. Quer nos convidar para ir à sua igreja, para ministrar para os jovens e para, para as famílias do conteúdo que nós temos ministrado aqui no Almanac? Acesse o nosso Facebook, Mangá J5, tudo por extenso. E aí, posteriormente, nós entraremos em contato com vocês. Críticas, dúvidas, sugestões, elogios, mande para este e-mail que está aqui na sua tela e posteriormente nós vamos falar do assunto que você sugeriu ou que você pediu, como nós temos falado aqui. A gente fica por aqui, um beijão no seu coração, Deus abençoe e até a próxima.